நாம முதலாவது பகுதியில நாம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த எபேசியர்கள் நிறுவம் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இருபத்தொரு வசனங்கள்ல பவுல் எப்படி ஒரு விசுவாசியினுடைய விசுவாச வாழ்க்கைய ஒரு நடையாக அவர் பயன்படுத்துறார் அப்ப நாம் எப்படி நடக்கணும் என்ற விஷயத்தை நாம பார்த்தோம் நம்முடைய அழைப்புக்கு பாத்திரமாய் நாம நடக்கணும் புரஜாதிகளை போல நடக்க கூடாது வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடக்கணும் ஞானம் உள்ளவர்களாய் நடக்கணும் இந்த நடையில நாம நமக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய குணாதிசயம் தேவனுடைய அன்பு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு ஏனென்று சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கமே ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கமே ரட்சிப்புல தேவனுடைய நோக்கம் ரெண்டுன்றதை பார்த்தோம் ஒன்று பாவத்திலிருந்து நம்மளை விடுதலையாக்குவது ரெண்டாவது அவருடைய குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக நம்மை மாற்றுவது பாகவிதம் பவுல் சொல்லாரு தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாய் அந்த வார்த்தை பின்பற்றுகிறார்கள் என்ற வார்த்தைக்கு கிரேக்க வழியில என்ன அர்த்தம் என்றதை நாம பார்த்தோம் அப்படியே அவரை போலவே செய்ய அப்ப இந்த இடத்துல நாம பார்க்கின்ற பொழுது தேவன் சொல்றாரு நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்க பரிசுத்தராய் இருங்க இன்னொரு இடத்துல நாம இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு சுவிசேஷத்துல தேவன் சட்கு சட்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் சட்குணராய் இருங்க நல்ல குணம் உள்ளவர்களா இதெல்லாத்தையும் நாம பார்க்கின்ற பொழுது நாம இந்த தேவனுடைய குணாதிசயங்களை நாம எங்க பார்க்கிறோம் கற்றுடைய வேதத்தின் மூலமாகத்தான் நாம் இந்த தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிறோம் ஏனென்றால் இந்த வேதம் தான் கத்தருடைய வெளிப்படுத்தப்பட்ட சித்தம் இந்த வேதத்தின் மூலமாக மட்டும்தான் தேவன் தம்மை யார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விதத்துல நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அளவுகள்ல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப இந்த வேதத்துல இந்த தேவனை நாம் அறிந்து அறிய 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 நாம பாக்குறோம் நமக்கும் அவருக்கும் இடையில இருக்கிற து இடைவெளி பெருசு நாம் அவரை போல இருக்கணும் சொன்னா அந்த இடத்துல நமக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கு அப்ப அந்த சமயத்துல இது நம்மால நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது வேதம் சொல்லுது இது ஆவியால் உண்டாகிற காரியம் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல ஆவியினால் ஆக ஆகவே ஒரு விசுவாசி நான் சொன்ன அதை அதுக்கு தான் உதாரணமா சொன்னேன் எப்படி அந்த ட்ரேசிங் மாதிரி இந்த எப்படி ஒரு ஓவியத்தை நம்ம கத்துக்கும் போது ஒரு படத்தை ஒரு ஒரிஜினலை கீழே வச்சு மேல பேப்பரை வச்சு ட்ரேஸ் பண்றோம் ஆனா கொஞ்சம் நாட்களானது நமக்கு அந்த ஒரிஜினல் தேவையில்லை நாம அதை சும்மா அப்படியே இது பண்ணி பண்ணலாம் ஆனா விசுவாச வாழ்க்கையில அப்படி கிடையாது இயேசு கிறிஸ்து என்கின்ற அந்த மாதிரி நமக்கு எப்பயும் தேவை அவரை நாம பார்க்க பார்க்க அவரை அவருடைய காரியங்களை நாம் தியானிக்க தியானிக்க அவரையே நோக்க தேவ ஆவியானவருக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்க ஆளுகை செய்கிற ஆவியானவருடைய அந்த வல்லமைக்குள்ளாக நம்ம ஒப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது ஆவியானவர் நம்மை கிறிஸ்துவனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பான மனுஷர்களாக மாற்றார் இதுல நாம பாக்குறோம் இந்த இடத்துல அவரை அவரை பிரதிபலிக்கிற காரியத்துல வேதம் நம்மள்ட கேட்கிற ஒரே ஒரு காரியம் இந்த அன்பை பிரதிபலிக்க சொல்லிதான் கேட்கிறார் ஏனென்று சொன்னா இந்த அன்பு தேவ அன்பை நாம பாக்குறோம் நிபந்தனையற்ற அன்பு இந்த உலகத்துல நாம் அன்பு என்று சொன்னா அதுல பெரிய பிரச்சனை வருது இந்த இடத்துல அன்பு அன்பு என்று சொல்லும் போது இந்த நடையில முக்கியமானது அன்பு இந்த அன்பு என்ற வார்த்தை வேதம் என்ன போதிக்கிறது சொன்னா தேவ அன்பு என்ற அர்த்தத்துல சொல்லுது அதுக்கு நேர் மறையா எதிர்மறையா இருக்கிறது இதை குறித்து நாம் பார்க்க போறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு வேதம் சொல்லுது நாம தேவனுடைய அன்பை வழிப்படுத்துகிற ஜனங்களாக இருக்கணும் என்று சொல்லி சரியா பாருங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு கொருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை யாராவது வாசிங்களா ரெண்டு கொருந்தியர் இரண்டு கொருந்தியர் மூன்று பதினெட்டு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நாம் எல்லாரும் பிறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியிலே காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாய் இருக்கிற கத்தரால் அவர் சாயலாக அவர் சாயலாகத்தானே மகிமையிலே மகிமை அடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம் அந்த வார்த்தை அது அப்படியே அந்த இதை உடைக்காம வாசிங்க யாராவது ஆவியா இருக்கிற கடவுளினாலே தம்பி படிங்க அந்த பகுதியில இருந்து படிங்க பாத்தீங்களா ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில் இது நடக்குதா இல்லையா நீங்களே சொல்லுங்க வேதம் சொல்லுதா இல்லையா வேதம் போய் சொல்லாதென்று நம்புறீங்களா வேதம் பொய் சொல்லாதன்றதை ஒத்துக்கொள்ளுறோம் நீங்க சொல்லுங்க 
அப்போ ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில இந்த சாயல் கோப்பாக மாற்றப்படுவது நடக்குதா நடக்க இல்லையா நடக்குது தானே வேதம் சொல்லுது தானே ஆவியான கடவுளால நாம் அந்த சாயல் கோப்பானவர்களாக மகிமைக்கு மேல மகிமை அடைகிறோம் நம்ம நம்ம ஆகி கொண்டு தான் போகுது நடக்குது இந்த சாயல் இதுதான் நோக்கம் அப்ப உண்மையிலேயே ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இது நடக்குது அதுக்கு தேவ ஆவியானவர் செயலாற்றி கொண்டு இருக்கிறாரு அதுக்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கணும் அதுல வந்து இந்த அன்பில் வளர்வுன்ற காரியம் அந்த அன்பை பிரதிபலிக்கிற காரியம் தான் முக்கியமான காரியமாக அந்த இடத்துல பேசப்படுது பாருங்க தேவனுடைய அன்பு என்கிறது எடுக்கிற அன்பு கிடையாது அதாவது எதையாவது எதிர்பார்த்து செய்கிறது தேவனுடைய அன்பு கிடையாது கொடுக்கிற அன்பு நீ என் ஃப்ரெண்டா அப்ப நான் சொல்றதுபடி நீ கேட்கணும் தானே நீ எனக்கு தரல பாத்தியா அப்ப உனக்கு என்ன அன்பு இல்லையா இது இது வந்து இந்த உலகத்தில் நடக்கிற டாக் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த அன்புமே ரசிப்ரோக்கல் தான் ரசிப்ரோக்கல் தான் ரசிப்ரோக்கல் என்ற வார்த்தையை நீங்க கத்துக்கோங்க ஆங்கிலத்தில் ரசிப்ரோக்கல் என்று சொன்னா நம்ம செய்யறதனுடைய பிரதிபலம் நமக்கு வருது ஏண்டா சரணே உன்னெல்லாம் வளர்த்த நேரா ஊட்டி வளர்த்த நேரா இன்னைக்கு நீ சம்பாதிக்க தொடங்கினதுக்கு பிறகு அம்மாவை மறந்துட்டியா பாத்தியா பாட்டிம்மா சொல்லுவாங்களா சொல்லுவாங்களா கேட்டிருக்கீங்களா காதல நடக்குது தானே அதுக்காக நம்ம கவனிக்க கூட அதுல எல்லாம் வரல நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த உலகத்துல எப்படிப்பட்ட அன்பா இருந்தாலுமே அதுல ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு ஆனா தேவ அன்பு என்னன்னு பாருங்க நாம் பாவிகளா இருக்கையில் அவர் நம்மை முந்தி அன்பு செய்யும் கிறிஸ்து பாவிகளுக்காக மறித்தார் நம்ம பொங்கி வரும் அன்பெல்லாம் நமக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்போட தான் பொங்கி வருது ஒவ்வொரு வயசுல பொங்கும் பாத்தீங்களா அன்பெல்லாம் அந்த பொங்கல் எல்லாம் எப்படி பொங்குது என்று சொன்னா அங்க ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அதை கொடுப்பேன் இதை கொடுப்பேன் அப்படி பண்ண இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணலாம் பொய் அங்க எதிர்பார்ப்பு இருக்கு உள்ளான நோக்கம் இருக்கு தேவ அன்பு உள்ளான நோக்கம் நானும் நீங்களும் பாவிகளா இருக்கும் போது தேவன் நம்மை அன்பு செய்தார் தகுதி இல்லை அவசியம் கிடையாது அந்த அன்புல தகுதி இல்லை அந்த அன்புக்கு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது அந்த அன்பு சுயாதீனமாக எடுக்கின்ற முடிவுகளினாலே உண்டான அன்பு தீர்மானத்தினால உண்டாகின்ற அன்பு கவர்ச்சியினாலேயோ உணர்வுகளினாலேயோ அல்லது எந்த விதமான ஒரு ஒரு கண்டிஷனாலேயோ ஏற்படுகின்ற அன்பு கிடையாது தேவனுடைய அன்பு நிபந்தனையற்ற அன்பு இதுதான் இந்த தேவ அன்பு அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அகாப்பே தேவனுடைய அன்பை குறிக்கிற கிரேக்க சொல்லு அகாப்பே நிபந்தனையற்ற அன்பு இந்த அன்புல தான் நாம பிரதிபலிக்க சொல்றாரு வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த அன்பை கிறிஸ்துவனுடைய பகிர்ந்து கிறிஸ்துவில் வழிபட்ட தேவனுடைய பகிர்ந்து அளிக்கக்கூடியதான அந்த குணாதிசயங்கள்ல இந்த அன்பை பிரதிபலிக்கிறவர்களாக இந்த அன்பு தான் கற்பனைகளின் நிறைவு ரோமர்கள் நிறுவத்தில் நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்களா இந்த அன்பு நீ நிறைவேற்றினா கற்பனையை நிறைவேற்றையே விவச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக கொலை செய்யாதிருப்பாயாக பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக இதெல்லாம் என்ன நெகட்டிவா சொல்ற பாசிட்டிவ் விஷயம் நீங்க உண்மையிலேயுமே உங்களுக்குள்ள அந்த அன்பு இருந்தா விபச்சாரத்துக்கு இடம் இல்லை ஏன் இந்த தேவ அன்பு மற்றவர்களை பரிசுத்தத்தை நோக்கி வழி நடத்துகின்ற உணர்வு கொண்டதான அன்பு இந்த தேவ அன்பு மற்றவர்களுடைய நன்மையை எதிர்பார்க்கின்ற அன்பு விபச்சாரத்துல தானும் அழிஞ்சு மற்றவனையும் அழிக்கணும் வேதம் சொல்லுது தானே பொய் சாட்சி களவு இந்த தேவ அன்பு இருந்தா களவு நடக்குமா ஏன்னா இந்த தேவ அன்பு மற்றவர்களை முதன்மைப்படுத்தி மற்றவர்களை மேலாக வைத்து மற்றவர்களை சிந்திக்கிற அன்பு இது கிறிஸ்துவில் வழிபட்ட அன்பு ஆகவே தான் பவுல் சொல்றாரு இந்த அன்பை நீ நிறைவேற்றினா கற்பனை எல்லாத்தையுமே நிறைவேற்றிட்டு ஆகவே தான் கற்பனைகள்ல முக்கியமான கற்பனை என்னென்று கேட்டப்பா ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு ரெண்டு ரெண்டுமே அன்பு ஒன்று தேவனை நேசிக்க அன்பு செய்கிறது இன்னொன்று முடிஞ்சு போச்சு அப்ப ஏன் 
கிறிஸ்துவனுடைய அந்த குணாதிசயங்கள்ல அன்பை மாத்திரமே வேதம் நாம கடைபிடிக்க வேணும் சொல்லுதுன்னு சொன்னா அது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்றுகிறதாக இருக்கு அந்த பரிசுத்தமாக்கல வளர வளர மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் மற்ற குணாதிசயங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ளே தேவன் ஏற்படுத்தக்கூடியதான ஒரு வழியாக நம்ப வச்சு இந்த அன்பு இந்த அன்பைத்தான் அந்த இடத்துல அவர் நடத்த சொல்றாரு இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு ரொமான்டிக் லவ் பத்தி பேசுறாங்க ஏன்னா இது சப்ஜெக்ட் சின்ன பதிமூணு வயசுல இருந்தாலுமே இது உங்களுக்குள்ள வரக்கூடிய பிரச்சனை தான் இன்னைக்கு உலகத்துல வந்து இந்த ரொமான்டிக் லவ் வந்து ரொமான்டிக் லவ் வந்து சொன்னா தமிழ்ல காதல் என்ற ஒரு மொழி ஏன்னா அந்த அன்புக்கு வேற வேற வார்த்தைகள் இருக்கு காதல் அது இது விட்டுருங்க காதல் ரொமான்டிக் லவ் இதை பத்தி இன்னைக்கு உலகம் பேசுது இந்த இந்த அன்பு வந்து உணர்வு சார்ந்த அன்பு இது எந்த நேரத்திலையும் இல்லாம போகும் இப்போ கணவன் மனைவிக்கு இடையில இந்த அன்பு சில நேரத்தில் இருக்கும் சில நேரத்தில் இல்லாமல் போகும் சில நேரத்தில் முழு முழுவதுமாக இல்லாமல் போயிடும் ஆனால் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிறிஸ்தவ திருமணத்தை உறுதிப்படுத்துகின்ற அன்பு இந்த ரொமான்டிக் லவ் கிடையாது அகாப்பே லவ் கிறிஸ்தவ திருமணத்தை உறுதிப்படுத்துகின்ற அன்பு இந்த அகாப்பே அன்பு இந்த ரொமான்டிக் லவ் இருக்கோ இல்லையோ இல்லாம போகுதோ வாழ்க்கையில டிவோர்ஸுக்கு அது காரணமா இல்ல ரொமான்டிக் லவ் இல்லாம போச்சுன்றதுனால டிவோர்ஸ் பண்றேன்னு போறது பாவம் அதுக்கு இடமே இல்ல கிறிஸ்தவ திருமணத்துல ஏன்னா கிறிஸ்தவ திருமணத்தை உறுதிப்படுத்துகின்ற அன்பு தேவனுடைய அன்பு அகாப்பி அன்பு எதிர்பாராமல் கொடுக்கப்படுகின்ற அன்பு மனைவியினுடைய அழகு இருக்கோ இல்லாம போச்சோ எதிர்பார்த்த குணங்கள் இருக்கோ இல்லாம போச்சோ டசன் மேட்டர் அது எடுக்கப்பட்ட தேவ தேவ தீர்மானத்தினால தேவ அன்பை சார்ந்து வாழ்றதுனால இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்க திருமண வாழ்க்கையில நீங்க பிரவேசிக்கின்ற பொழுது இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்குல்ல சொல்ல திருமண வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்க பிரவேசிக்கின்ற பொழுது இந்த தேவ அன்பை சார்ந்து தான் நீங்க பிரவேசிக்க ரொமான்டிக் லாவ் இன்னைக்கு இருக்கு நாளைக்கு இருக்காது குறையும் கூடும் இல்லாம போகும் இன்னைக்கு பாக்குறீங்க தானே உலகத்துல லவ் பண்ணி தான் கல்யாணம் முடிக்கணும் ஆறு மாசத்துல இன்னைக்கு டிவோர்ஸ்ல போய் முடியுது ஒரு வருஷத்துல டிவோர்ஸ்ல போய் முடியுது என்னாச்சு அன்பு என்னாச்சு என்னாச்சு அப்ப அது உண்மையான அன்பு கிடையாது தேவ அன்பு தான் திருமணத்தை உறுதிப்படுத்துது அதுல இந்த ரொமான்டிக் லவ் வந்து ஒரு பியூட்டி மாதிரி அதை அதனுடைய அழகை மேன்மைப்படுத்து அன்னைக்கு அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தார்ல ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே கத்தருடைய சந்தோஷம் இருக்கு அது மாறாது அது எப்போதுமே சந்தோஷம் அவனுக்கு இருக்கு அதுல அப்பப்ப பொருட்களாலேயோ நபர்களாலேயோ வரக்கூடிய சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள் எல்லாம் போனஸ் பட் கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்டா இருக்கிறது வந்து தேவ சந்தோஷம் கத்தருடைய சந்தோஷம் சமாதானம் அது குறையாது இப்ப நிலையா ஓடிட்டு இருப்பான் திருமண வாழ்க்கையிலையும் அந்த நிலையான ஓட்டத்துக்கு காரணம் தேவ அன்பு அதில் ரொமான்டிக் லவ் வந்து கேக்குக்கு மேல கிரீம் போட்ட மாதிரி இது ஒரு சைடா சொன்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெவர் கன்ஃபியூஸ் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காது யூதாவினுடைய நிறுவம் இருபத்தோராம் வசனத்தில் நாம பார்க்கிறோம் அவருடைய நிறுவம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சாப்டர் தான் அது அதுல இருபத்தோராவது வசனத்தில் சொல்றாரு ஒரு பகுதியில் தேவனுடைய அன்பிலே உங்களை காத்து கொண்டு என்று சொல்றாரு இங்க உத்தரவாதம் வரு உண்மைதான் கத்தருடைய அன்பு மாறாதது நிபந்தனையற்றது நாம் எவ்வளவோ தவறு செய்தாலும் எவ்வளவோ கத்தரை நிராகரித்தாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் சில காரியங்களினால நம்ம கத்தரை நிராகரிக்க கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லிக்கொண்டே நாம் நடக்கிற காரியங்களின் மூலமாக செய்கின்ற செயல்களின் மூலமாக எடுக்கிற முடிவுகளின் மூலமாக கத்தரை நாம் நிராகரித்தாலுமே இன்னுமே தேவன் நம்மளை அன்பு செய்கிறார் தானே நாம ரட்சிப்புக்கு முன்பாக பாவியர்களே நம்மளை அன்பு செஞ்சாரு ரட்சிப்பின் பின்பாக நம்ம இப்பொழுது விசுவாசியாக அன்பு செய்கிறாரு இந்த விசுவாச ஓட்டத்தில் நாம தவறு செய்யும் பொழுதும் நம்மை அன்பு செய்கிறாரு இதுதான் தேவனுடைய மாறாத அன்பு ஆனா தேவன் அப்படி இருக்கிறாருன்றதுக்காக நான் லைசன்ஸ் கிடைச்ச மாதிரி ஓட முடியாது யூதா சொல்றாரு இந்த தேவ அன்புல இந்த அன்புல நீங்க தங்கி இருங்க என்று சொல்றாரு உங்களை காத்து கொண்டு அப்ப அங்க ஒரு உத்தரவாதம் இருக்கு இந்த அன்பை இந்த அன்புல நான் எனக்கு ஒரு சின்ன உத்தரவாதம் இருக்கு நான் என்னுடைய வழிகளை காத்துக்கொள்ளணும் 
கற்றுடைய அன்பை நான் பெறுகிற உண்மைதான் அது நிபந்தனையற்றது உண்மைதான் ஆனால் அந்த அன்புக்கு நான் நன்றி உள்ளவனாக ஜீவிக்க நான் முயற்சி எடுக்கிறேன் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவ சாயலை பெற்றவர்கள் கத்தர் அன்பு செய்கிற பிரகாரமாய் அன்பு செய்ய கட்டளை பெற்றிருக்கிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அவரது சாயலை பெற்று நாம் அவரை போல் அன்பு செய்கிறவர்களா இருக்கிறோம் ஏனென்றால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தேவ கிறிஸ்துவின் சாயலை பெற்றிருக்கிறான் நாம தானே ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு விசுவாசி தெய்வ சாயலுக்கொப்பாக மாற்றப்படுகிறான்டா கிறிஸ்துவனுடைய சாயலுக்கொப்பாக மாற்றப்படுகிறான்டா நம்ம அன்புல வாழணுமா வளரணுமா இல்லையா அப்ப அப்படி நாம வாழல வளரல நாம அந்த சாயலுக்கொப்பாக நாம மாற்றப்படல அந்த சாயலுக்கொப்பாக மாற்றப்படல என்று சொன்னா உடனே அடுத்த பக்கத்துல கேள்வி எல்லாம் அடிக்குது ரெட் லைட் எறியுது என்ன தேவனுடைய ரட்சிப்புல ரெண்டு நோக்கங்கள் ஒன்று பாவத்துல இருந்து விடுதலை ஆக்குறது இன்னொன்று தேவ சாயலுக்கொப்பாக மாற்றது எல்லாம் அடிக்கணும் எல்லாம் அடிக்கணும் வாழ்க்கையில எல்லாம் அடிச்சாத்தான் நமக்கு ஜீவன் எல்லாம் அடிக்கல என்று சொன்னா சாவு ஈசிஜில உயிரோடு இருக்கிறீங்க கீ என்று போச்சு முடிஞ்சு போச்சு தர எல்லாம் அடிக்கலன்னா சாவு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எல்லாம் அடிச்சாத்தான் ஜீவன் நீ உயிரோட இருக்கிற சோம்பரிகளுக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது சாரி எனக்கு தான் சோம்பரிகளுக்கும் சோத்துமார்களுக்கும் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் கிடையாது நல்லா வயிறு மட்டும் சாப்பிட்டு கவுந்து அடிச்சு படுத்துட்டு நான் பாக்குறேன் அது நமக்குள்ளேயும் இருக்கு கிடையாது கிடையாது கிறிஸ்தவ ஜீவியம் பிரயாசப்படுகின்ற வாழ்க்கை பிரயாசப்படுகின்ற வாழ்க்கை ஆகவே ஒரு கிறிஸ்தவன் அன்பு செய்ய தவறுனா அது அவனுடைய புதிய சாயலுக்கு விரோதமான செயல் மாத்திரம் அல்ல கடவுளுக்கும் விரோதமான செயல் ஏன் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரே கட்டளை அன்பு அன்பு செய்ய தவறுனா நம்ம கட்டளையை மூடுறோம் கட்டளையை தேவ கட்டளையை மூடுறதா அன்பை நிறைவேற்றினா கட்டளையை நிறைவேற்றும் அன்பு இல்லாமல் போகின்றவர் நான் இந்த இடத்துல அன்பு அன்பன் பேசுகின்ற நேரத்தில் தயவு செஞ்சு அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடாதீங்க நாம் பேசுறது அகாப்பே அன்பு இந்த அன்பு நமக்குள்ள இருக்கு ஒரு விசுவாசிக்குள்ள இருக்கு அதுல வளர முடியும் வேதம் சொல்லுது அது நடக்குது என்று சொல்லு அது இல்லைன்னு நாம கதை சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம நம்ம நாமல ஏமாத்திட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல ஒளிவு மறைவு கிடையாது இப்படி அவர் பேசிட்டு என்ன பண்றார் என்று சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் இருக்க கூடாது என்ற விஷயத்துக்கு வாரார் சிவா ஒன்றரை மணிக்கு லஞ்ச் தானே ஒரு விசாரிச்சு கேட்டு பார்த்தீங்க எத்தனை மணிக்கு இதுல பேசும்போது அடுத்த விஷயங்களை கொண்டு வர நாம இப்ப யோசிக்க போறோம் பாருங்க அந்த வார்த்தையில் அவர் என்ன சொல்றார் அந்த பேசியிருக்க எழுதின நிருபத்துல ஐந்தாம் அதிகாரம் மேலும் பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி வேசித்தனமும் மற்றெந்த அசுத்தமும் பொருளா செய்யும் என்று சொல்றாரு இந்த இடத்துல அவர் பயன்படுத்துகிற இந்த வார்த்தைக்கு பொருனேயா அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் இமோராலிட்டி என்ற பேர் இந்த இடத்துல அந்த கிரேக்க மொழி இந்த பொருனேயா என்ற கிரேக்க மொழி இந்த தமிழ்ல வந்து வேசித்தனம் என்று சொல்லி ஒரு சில நேரத்தில் நான் எனக்கு தெரியல அதனுடைய அர்த்தத்தினுடைய ஆழம் தெரியல ஆனால் இந்த பொருள் இந்த கிரேக்க மொழி வந்து எல்லா விதமான செக்ஷுவல் சீன்ஸையும் உள்ள கொண்டு வந்தது இந்த வார்த்தை பவுல் ஆவியானவரினாலே ஊக்குவிக்கப்பட்டு எழுதின பொழுது அவர் பயன்படுத்தின இந்த கிரேக்க மொழிக்குள்ள எல்லா விதமான செக்ஷுவல் சீன்ஸும் வந்தது சகல விதமான செக்ஷுவல் என்றதுக்கு பாலிய சம்பந்தப்பட்டு சொல்லலாமா பிரதர் சகல விதமான பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட பாவம் அதுக்குள்ள வந்துடுது அப்போ ஒரு விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையில இந்த வேத வார்த்தையை பாருங்க பரிசுத்தவான்களுக்கு ஏற்றபடி ஏன் பரிசுத்தவான்கள் சொல்லப்படுது ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனை தேவன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார் குமாரன் இயேசுக்குள்ளாக நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையில் அதுதான் நம்முடைய அந்த நிலை நாம இப்ப வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்ப நமக்குள்ள இந்த காரியங்களும் அதோடு சேர்த்து மட்டுதெல்லாம் சொல்லி போட்டு என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா இவைகளின் பேர் முதலாய் உங்களுக்குள் சொல்லப்படவும் கூடாது பேர் முதலாய் இந்த இவற்றினுடைய இந்த பெயர்கள் கூட உங்க வாழ்க்கையில பேசப்படக்கூடாது 
சொல்லப்படக்கூடாது தெளிவாக சொல்லிட்டார் பயங்கரமாக இருக்கு பயமாக இருக்கு ஆமாம் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் தானே அப்போ நாம் எல்லாம் எந்த கூட்டத்தில் நிற்போம் வலது புறமா இடது புறமா அல்லது ஆண்டவருக்கு மூணாவது கேட்டகரி கிடையாது ஒன்று நீ வலது புறம் அல்லது இடபுறம் தான் ஏன்னா பிஜேபியில் ஒரு ஒருத்தரும் காங்கிரஸில் ஒருத்தரும் கட்சியில் இருந்துட்டு அல்லது டிஎம்கேல ஒருத்தர் ஏடிஎம்கேல ஒருத்தரும் கட்சியில் இருந்துட்டு குடும்பமே கூட்டடிக்கிற மாதிரி ஆண்டவர்கிட்ட போய் கூட்டடிக்க முடியாது இந்த இடத்துல பாருங்க இது எல்லா விதமான பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட பாவத்தையும் கொண்டு வந்து என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் இது தேவனுக்கு விரோதமான செயல் காரணம் அன்புக்கு விரோதமானது அன்புக்கு விரோதமானது தானே எந்த விதமான பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட பாவமாக இருந்தாலும் அது அன்புக்கு விரோதமானது ஆகவே தேவனுக்கு நீங்கள் தவறான ஒரு நடக்கையில் ஈடுபடும் போது உன்னையும் அன்பு செய்ய நீ தவற உன் ஆத்மாவை நீ பாதாளத்துக்கு தவிர உன்னை நீ அன்பு செய்யலை தேவன் என்ன சொல்கிறார் உன்னை அன்பு செய்ய தான் சொல்கிறார் துறனை நீ அன்பு செய்யலை இந்த ரொமான்டிக் லவ் என்ற பேரில் நீங்கள் என்ன இதெல்லாம் பீ கேர்ஃபுல் நம்ம சொல்லப்போனால் நம்ம பயங்கரமான கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஆக்களாக இருக்கு கத்தருடைய பிள்ளைகள் கவனத்தோடு நடக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கு இன்னைக்கு உலகமே கெட்டு போயிருக்கு எனக்கெல்லாம் ஸ்ரீலங்காவில் சனி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் அங்கே ஒரு மால் இருக்கு அங்கே பெரிய அந்த சிட்டி சென்டர் என்று சொல்லிட்டு டவுனில் பெரிய மால் இருக்கு அப்போ சண்டேஸ்லேயும் சில நேரத்தில் ஈவினிங்ஸில் கடை திறந்துருக்கும் அல்லது ஏதாவது நைட்டில் கொஞ்சம் லேட்டாக போனால் கடை திறந்துருக்கு இந்த சாட்டர்டே சண்டேஸில் போனால் நான் போயிட்டு ஓடி வந்து சொன்னேன் வீட்டில் எனக்கு பயமாக இருக்கு என்னுடைய பிள்ளைகள் வளர்ந்து கொண்டு இருக்குது எனக்கு பயமாக இருக்கு டியூஷனுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டு முக்காவாசி அந்த சிட்டியில் இருக்கிற யங் க்ரௌட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்கலாம் நான் ஒரு ஃபார்மசியில் என்ன ஒருத்தர் கிரெடிட் கார்டு விஷயமா பேசிட்டு அவர் என்ன போட்டு பிளேட் போட்டிருந்தாரு நான் அவரோட பேசிட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் மாலில் ஒரு 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 ஃபார்மசி இருக்கு அந்த ஃபார்மசியில் திங்ஸ் எல்லாம் அப்படி நடந்து போகும்போதே பிக்கப் பண்ணலாம் அதில் கரெக்டாக முன்னாலே அதாவது கடை அந்த அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே காலை வைக்காமல் அப்படி நடந்து போக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி தட்டுலாமல் கருத்துடை சம்மந்தப்பட்ட சாமானை தான் வச்சுருக்கிறான் நான் அவரோட பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு யங் பாய் சொல்லப்போனால் உங்கள் வயசில் தான் இருப்பார் உங்களை விட சின்னாலாக இருப்பார் அப்படியே வந்தான் இப்படி வந்தான் இப்படி சுற்றுனா அவன் அப்படி சுற்றுனா அப்படியே வந்து டக்குன்னு அப்படி கையை வச்சு எடுத்துட்டு போகிறான் இன்னைக்கு உலகம் அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு பிள்ளைகள் அம்மா அப்பாவை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம அம்மா அப்பாவை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான் ஆனால் ஜீவனுள்ள தேவனை ஏமாற்ற முடியாது ஆகவே தான் சொன்ன நீ ஒரு விசுவாசியா உன்னுடைய நடை இந்த சர்வேகாதிபத்தியம் உள்ள தேவனுக்கு முன்பாக இருக்கு அவருக்கு முன்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது இன்னைக்கு உலகம் இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு ஐயோ அன்னைக்கு பாஸ்டர் சொன்னார்ல ஏற்காடை பற்றி சொன்னார் தனி ஞாயிறில் ஏற்காடெல்லாம் எப்படி ஃபில் ஆகி போயிருக்குன்னு சொல்லி இன்னைக்கு இது இதெல்லாம் உலகத்தில் ஸ்டைல் இன்னைக்கு ஸ்டைல் இன்னைக்கு இதான் லைஃப் எல்லா விதமான பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட பாவமும் இந்த இந்த பொருணையா என்ற அந்த கிரேக்க வார்த்தைக்குள்ளாக அடங்குது இதனுடைய பெயர் முதலாய் நமக்குள்ள கேட்கப்படக்கூடாது என்று சொல்லி வேதம் செய்ய இதுக்கு எதிர்பா எதிர்கருத்தான சொல்ல பார்த்தோம் என்று சொன்னா இதுக்கு எதிர்கருத்தான சொல் என்கிராட்டையா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அப்ப இது இல்லாத இடத்துல இது இருக்கு அப்ப உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள என்னைக்கு இந்த பாலியல் சம்பந்தமான பாவத்தினுடைய காரியங்கள் வருது என்று சொன்னா நமக்குள்ள இது குறைகிற நேரத்தில் வருகுது செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இச்சை அடக்கம் இதுக்கு என்ன பேர் இச்சை அடக்கம் இது இது என்ன இது எங்க பாக்குறீங்க இச்சை அடக்கம் ஆவியின் கனிகள் பிசாசினுடைய கனி இது ஆவியின் கனி இது குறைகிற நேரத்தில் இது அப்ப ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நான் குறைகிற நேரத்தில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தான் எல்லாம் தெரியாது அது இது எதுவுமே மழுப்ப முடியாது தேவனுக்கு 
பாருங்க வேதம் இதை தான் சொல்லுது ஒரு விசுவாசியா இதனுடைய இதனுடைய பேர் முதலாய் உங்களுக்குள்ள பேசப்படக்கூடாது ஆகவே பாலியல் இச்சையடக்கம் அற்று போகும்போது பாலியல் சம்பந்தமான பாவங்கள் அதை வேசித்தனம் பண்ணி நடத்துல சொல்லுது எல்லா அசுத்தங்களுக்குள்ளாகவும் நாம் வழி நடத்தப்படும் அப்ப ஆவியின் கனிகள்ல ஒன்று இச்சையடக்கம் அப்ப ஆவியில நாம் வளராதே போனால் ஆவியின் கனிகள்ல நமக்குள்ள பலப்படாதே போனால் லைட் அடிக்கணும் ரெட் லைட் எரியணும் அடுத்தது நாம் பார்த்தோம் அடுத்த இது அடுத்த இது சொல்றாரு மற்றெந்த அசுத்தமும் இம்பியூரிட்டி ரைட் இதுதான் அந்த கிரேக்க சொல்ல கத்தர்ஷியா இம்பியூரிட்டி இது வந்து பொதுவான ஒரு பதம் கிரேக்க மொழியில இது பொதுவான பதம் இதை தவிர்த்து இருக்கிற மற்ற எல்லா சுத்தத்தையும் இதுக்குள்ள கொண்டு வந்துடுறாங்க அப்ப ஆண்டவருடைய வார்த்தை எழுதப்படும் போது எதையுமே விட்டு வைக்காம எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கேப்சர் பண்ற மாதிரி வேணும் அந்த வார்த்தை அந்த மொழியை தெரிவு செய்யுது மற்றெந்த அசுத்தமும் இந்த வார்த்தையைத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்லறையில அதாவது பரிசெயர்களை பார்த்து சொல்லும் போது கல்லறைக்குள்ள அசுத்தம் இருக்குன்னு சொன்னார்லே அவங்க அந்த அழுகி போற உடல் அந்த அர்த்தத்துல ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துறார் புதிய ஏற்பாட்டில் அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் இந்த அர்த்தத்துல ஆண்டவர் பயன்படுத்துறார் மற்ற புதிய ஏற்பாட்டில் பத்து முறை இந்த வசனம் பயன்படுத்தப்பட்டது பத்து முறை புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த வசனம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த பத்து முறையிலையும் இந்த லூகா சுவிசேஷத்துல வந்து மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்று இருபத்தி ஏழுல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இதை கல்லறைக்குள்ள அழுகி போற உடலை குறிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறாரு அது தவிர மத் பத்து தடவை புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த வசனம் பயன் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தை அந்த பத்து இடத்திலையும் பாலியல் ரீதியான பாவங்களை தான் குறிப்பிட்டு பயன்படுத்தப்படுது இவற்றின் பெயர் முதலாய் ஐயோ நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் அதான் சொன்ன சோம்பு வரைக்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது சோம்பு வரைக்கும் கனவு காண்றவனுக்கும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிடையாது கற்றுக்குள்ளாக பிரயாசப்படுகின்ற ஒரு ஆத்மாவுக்கு தான் கிரியேட்டிவ் வாழ்க்கை ஏன்னா ஏன் தெரியுமா இந்த வார்த்தை ஒரு தரம் பாஸ்டர்ஸ் கான்பரன்ஸ்ல டாக்டர் டேவிட் அலங்குவன் பயன் ஞாபகப்படுத்தி பேசினாரு இந்த யாக்கோபு நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் பாருங்க நம்ம யாரை பற்றி பேசி நம்ம ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷனா நானும் நீங்களும் இருப்போம் என்று சொன்னால் நம்ம என்னத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கோம் அல்லது யாரை பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம சும்மா கதை விட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஒன்று நம்ம கதை விட்டு போய் சொல்லி நம்மளை ஏமாத்திட்டு இருக்கிறோம் பாருங்க நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் நம்மில் யாக்கோப்பு நாலாயிந்து நம்மில் வாசமாய் இருக்கிற ஆவியானவர் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனுஷனே மனுஷியே தங்கச்சி தம்பி நீ ரட்சிக்கப்பட்டு இருப்பாயானால் உனக்குள்ள வாசமாய் இருக்கிற ஆவியானவர் யாரு பாவரு யார் அவரு வைராக்கிய வாஞ்சையாயிருக்கிறார் என்று வேத வாக்கியம் வீணாய் சொல்லுகிறார் என்று நினைக்கிறீர்களா அடுத்தடுத்த வசனத்தை வாக்கி பாருங்க அவர் யாரு காலுக்கு மேல கால போட்டு தூங்குறவர் அவரு என்ன வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது வைராக்கிய வாஞ்சை ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்குமனா அந்த ஆத்மாமை குறித்து வைராக்கிய வாஞ்சை அப்ப ஆவியானவர் நமக்குள்ள ஜீவிக்கிறார் என்று சொன்ன தேவ அன்பு நமக்குள்ள ஊற்றப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னா இந்த தேவ ஆவியானவர் வைராக்கிய வாஞ்சை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொன்னா பல பக்கமா இடப்பக்கமா நாம தான் தெரிவு செய்யணும் நம்ம ஒனஸ்டா இட் பெட்டர் டு அக்செப்ட் பல பக்கமா இடப்பக்கமா ஏன் உண்மையா இருந்தா இப்பவே கர்த்தரை தேட முடியும் நடிச்சுட்டே போய் முடிச்சிட்டோம் என்று சொன்னா தேட முடியாது மூணு ரியாலிட்டியில வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் தேட முடியாது 
இப்பதான் தருணம் இதுவே தருணம் இதுவே தருணம் இதுவே தருணம் தம்பி தங்கச்சி கிருஷாந்தன் இதுதான் தருணம் நமக்குள்ள தேவாவிய நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருப்பேனே ஆனால் என்னுடைய ரட்சிப்பிலே கத்தருடைய நோக்கம் என்னை பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவதும் குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாக மாற்றுவதும் அந்த செயல் நமக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுது பரிசு தாவியானவர் நாளுக்கு நாள் நம்ம மகிமையில மறுரூபம் ஆக்குறார் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த ஆவியானவர் வைராக்கிய வாஞ்சி உள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லுது எங்க போச்சு அப்ப என் வாழ்க்கையில் அது அது சாயல் தெரியுதா நம்ம நானும் நீங்களும் என் முன்னு கண்ணாடிக்கு முன்னான்னு கேட்க வேண்டிய விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஆவியானவர்களுக்கு வாசமா இருக்கிறாருன்னு சொன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படித்தான் இருப்பனா தேவனுக்காக இப்படித்தான் நான் இருப்பனா என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படித்தான் இருப்பனா கேள்வி கேட்கணும் கேள்வி கேட்கணும் சிந்திக்கணும் 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 நான் சொன்னேன் எனக்கு சிந்திக்க முடியலையா எழுதுங்க அது உண்மையா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை எனக்கு சிந்திக்க முடியல பிரச்சனை சிந்திக்கணும் சிந்திக்கணும் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சிந்திக்கின்ற ஒரு ஜீவியம் மே ஜீவியம் கிடையாது சிந்திக்கிற ஜீவியம் வல்லமையான ஊழியக்காரர் அதிசயமான ஊழியக்காரர் பின்னாலே ஓடுறது கிடையாது கிறிஸ்தவ ஜீவியம் சிந்திக்கிற ஜீவியம் கத்தருடைய வார்த்தையை சிந்திக்கிற ஜீவியம் சீர்தூக்கி பார்க்கிற ஜீவியம் அனலைஸ் பண்ற ஜீவியம் சுய பரீட்சை செய்கிற ஜீவியம் ரைட் பாருங்க அந்த மற்றெந்த அசுத்தமும் ரைட் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வேதம் ஏற்றுக்கொள்ளல இதெல்லாம் வேதம் ஏற்றுக்கொள்ளல நீங்க இது சம்பந்தமா நீங்க ஒன்று குறந்தியர் அஞ்சு ஒன்று முதல் ஐந்து வீட்டில் வாச்சு பாருங்க ஆறாம் ஒன்று குறந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் இருபது இந்த காரியங்களை வாசிச்சு பாருங்க அடுத்தது பொருளாசை இந்த பொருளாசையும் அசுத்தத்தையும் ஒன்றுல ஒன்று பிரிக்க முடியாது இது ரெண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டதுதான் ஏனென்றால் எல்லா விதமான செக்ஷுவல் அதாவது பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட பாவம் அசுத்தமும் இந்த பொருளாசையினுடைய அந்த அந்த இதோட இணைக்கப்பட்டிருக்கு காரணம் என்னென்னா பொருளாசைக்குரிய மூல காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சுய சித்தம் சுய திருப்தி சுயத்தை மையப்படுத்திய வாழ்க்கை அப்ப பாலியல் காரியத்திலையும் அதுதான் இருக்கு சுய சித்தம் சுய திருப்தி சுய சுயத்தை மையமா வச்ச வாழ்க்கை பொருளாசைக்கும் அதுதான் ஊற்று சுயம் தான் ஊற்று சுய சித்தம் சுய திருப்தி சுயத்தை மையப்படுத்திய இந்த வாழ்க்கையினுடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த பொருளாசை அதுக்கும் வேசித்தனத்துக்கும் மற்ற எந்த அசுத்தத்துக்கும் பெரிய ஒன்றோடு ஒன்று பிணைக்கப்பட்டதான் அது இது இருக்கிற இடத்துல அது நிச்சயமா இருக்கு இது இருக்கிற இடத்துல இது இருக்கு ஆனா தேவ அன்பை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க தேவ அன்பு எப்படிப்பட்ட அன்பு சொல்லுங்க நீங்களே சொல்லுங்க அகாப்பை அன்பு சுயம் அற்ற அன்பு இப்ப வித்தியாசம் தெரியுதா இப்ப வித்தியாசம் தெரியுதா வித்தியாசம் தெரியுதா உங்களாலே பார்க்க முடியுதா ரொமான்டிக் லவ் எப்படி வருது ஃபீலிங்கு ஃபீலிங்கில் தானே வருது ஃபீலிங்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இன்னைக்கு ஜாதி பார்த்து லவ் பண்ணுறவனே இருக்கலாம் ஜாதி பார்த்து தேவ சித்தம் கிடைச்சி கல்யாணம் முடிக்கிறவனும் இருக்கிறான் அது பெரிய கன்றாவியாக இருக்கு அதை விட கன்றாவி ஜாதி பார்த்து திருக்கு இப்போ இதெல்லாம் நடக்கு இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதே பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆச்சுல பேசக்கூடாது வித்தியாசம் தெரியுதா செல்ஃப் சுய சித்தம் சுய திருப்தி சுயத்தை சார்ந்த வாழ்க்கை எனக்கு 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 என்ன 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 எனக்கு தேவை அங்க அதை எடுக்கிற அன்பு தான் நம்ம எலாபரேட்டா போக முடியாது நமக்கு நேரம் குறையினதுனால நாம ஆனா நீங்க யோசிங்க தொடர்ந்து இதை குறித்து நீங்க சிந்திக்கிற வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைன்னு சொல்லியாச்சு சிந்திக்கணும் 
அப்ப பாருங்க பொருளாசை இந்த முதலான இந்த காரியங்கள் நமக்குள்ள கேட்கவே கூடாது புரியுதுல்ல எந்த அன்பு நாம பிரதிபலிக்கணும் என்று தேவ அன்பு அகாப்பை அன்பு சுயமற்ற அன்பு கொடுக்கிற அன்பு அதுக்கு உதாரணம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆகவேதான் சொல்றாரு நீங்க தேவ பிள்ளைகளை போல அன்பினால தேவனை பின்பற்றி அதுக்கு மூலத்தை கொடுக்கிற பாருங்க அந்த எபேசியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துடைய வசனத்தை நீங்க தமிழ்ல கூட நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளை போல தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகி கிறிஸ்து நமக்காக தேவனுக்கு சுதந்த வாசனையாக காணிக்காகவும் பலியாக ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கொண்டது போல நீங்களும் அன்பில் நடந்து கொள்ளுங்கள் இதுல நீங்க நீக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆதலால் நீங்கள் பிரியமான பிள்ளைகளை போல அன்பில் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்றுதான் அந்த வாக்கியம் அதுக்கு உதாரணம் இயேசு கிறிஸ்து தான் உங்களுக்கு இந்த தேவ அன்பு இதுதான் உங்க நடை உங்க நடைய டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய காரியம் விசுவாச நடைய டிஃபைன் பண்ண வேண்டிய காரியம் அடுத்தது நாம பார்த்தோம் என்று சொன்னா இதுல மற்ற விஷயங்களை அவர் பேசுறாரு பாருங்க பில்தினஸ் என்று பேசுறார் பேசித்தனம் மற்ற எந்த அசுத்தம் பொருளாசி சொல்லிட்டேன் அடுத்தது சொல்றாரு வம் வம்பு என்று சொல்லி தமிழ்ல இருக்கு தானே பில்தினஸ் இது பொதுவான முறையற்ற பேச்சு வம்பு பேசுறது முறையற்ற பேச்சு சரியா தரைக்குறவாக தரமற்ற முறையில் நாம் பேசுகின்ற காரியம் கொலோசேர் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் பாருங்க உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும் வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகளெல்லாம் விட்டு விடுங்கள் இந்த வம்பா பேசுறது மற்றவரை தரக்குறைச்சி பேசுறது ஜோக் என்ற பேரில் மற்றவங்களை தரக்குறைச்சி பேர் நான் கேட்குறேன் தம்பி தங்கச்சி நீங்கள் உண்மையிலுமே ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளையாக இருந்தால் ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் நீங்கள் இன்னொரு கிறிஸ்தவனை அல்லது இன்னொரு மனுஷனை ஃபார் தட் மேட்டர் தரக்குறைவாக பேசுறது ஏன் பாவம் என்று சொல்லுங்க சொல்லிங்க ஏன் பாவம் என்னம்மா ஏ இப்போ நான் வந்து இந்த தம்பிய சரிப்பா இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ கிறிஸ்துவுக்குள்ள இந்த சகோதரனை பார்த்து நான் தரக்குறைவாக பேசினா அவனுக்குள்ள ஆவியான கடவுள் வாசமாக இருக்கிறார் ஆவியான கடவுள் அவனை தேவனுடைய சாயலுக்கொப்பாக மாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் நான் அவனை தரக்குறைவாக பேசும்போது அல்லது அவனை வம்பு வார்த்தைகள் பேசும்போது நான் ஆவியானவருடைய செயலுக்கு எதிராக நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நமக்குள்ள இந்த நக்கள் நையாண்டி வம்பு வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடாது அவனுக்குள்ளாக ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் தேவ ஆவியானுடைய செயலை நான் ஏளனம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்ம அதான் சொல்ல இது நமக்குள்ள இந்த இதே இருக்கக்கூடாதுன்றாரு வம்பு இட்ஸ் நாட் அலாவ் பாருங்க அப்படியே வம்பும் புத்தியினமான பேச்சு சிலி டாக் புத்தியினமான பேச்சு நான் இதுக்கு இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு இது இதனுடைய கிரேக்க பதம் இது இதுல இருந்து ஆங்கில வார்த்தை வருது மோரோன் மோரோன் என்று சொன்னால் அந்த மூல வளர்ச்சி குறைவானவங்க அதாவது இந்த புத்தீனமான பேச்சு என்று சொன்னால் அந்த மூளை இன்டலெக்சுவல் இதில் வந்து டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்க பேசுகிற ஏதுவான பேச்சு தான் புத்தீனமான பேச்சு அந்த மாதிரி நாம் பேசக்கூடாது மூலகட்டத்தை நம்ம பேசாதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரில் தான் அப்போ நம்முடைய பேச்சு எப்படி இருக்கணும் என்று பாருங்க ஒரு விசுவாசி சும்மா வார்த்தையில் மாத்திரம் இல்லை அவனுடைய நடக்கை அப்போ இந்த இடத்துல நடக்கையில் வருது சிந்தனை அவனுடைய பேச்சு மற்றவர்களை அவன் குறித்து பேசுகிற விதம் எப்படி இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் இந்த இடத்துல வரையறைகள் கொடுக்கப்படும் புத்தீனமான பேச்சு சிலி டாக் ஓகே அடுத்தது பரியாசம் நையாண்டி நக்கல் என்றதை விட இன்னும் கொஞ்சம் இதாக போகும் அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூட்ரபீலியா என்ற ஒரு வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் க 
கோர்ஸ் ஜெஸ்டிங் என்று சொல்றது அதாவது எதை பேசினாலும் டபுள் மீனிங்ல திருச்சி விடுறது எதை பேசினாலும் டபுள் மீனிங்ல திருச்சி விடுறது திருச்சி விட்டு அதை அதை ஜோவியலா எடுக்கிறது அதனுடைய அர்த்தம் தான் இது பரியாசி இன்டென்ஷனலா அறிவு சார்ந்து செய்யற ஒரு செயல் தான் அது சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதை பேசினாலுமே அது அப்படியே டபுள்ல கொண்டு போவாங்க பவுல் என்ன சொல்றாரு பவுல் மூலமாக ஆவியான கடவுள் திருச்சபைக்கு என்ன சொல்றாரு உங்களுக்குள்ள இந்த வம்பு இந்த புத்தீனமான பேச்சு இந்த பரியாசம் இதுவே இருக்கக்கூடாது அப்ப நண்பர்கள் மத்தியில் நாம் எப்படி பேசுறோம் நம்ம ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி பேசுறோம் நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் இது எல்லாத்தையும் வரையறைக்குள்ள கொண்டு வருது காரணம் ஆவியானவர் வைராக்கிய வாஞ்சிய உள்ளவராக இருக்கிறார் உங்களுக்கு நம்முடைய அழைப்பு கிறிஸ்துவனுடைய சாயலை பிரதிபலிப்பது அவருடைய அன்பு தேவனுடைய பகிர்ந்து கொடுக்கக்கூடியதான அந்த குணாதிசயமாகிய அகாப்பே அன்பை பிரதிபலித்து வாழுகிறதா நம்முடைய அழைப்பு அந்த நடையில இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் இடம் இல்லை இப்ப நம்ம சிந்திக்கல சொல்றோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு நாம ஏன் சிந்திக்காம இருக்கிறோம் சிந்திக்காம இருக்கிறோம் பாரு யோசிச்சுட்டே வாங்க ஏன் அங்கேயும் ஒரு ரீசன் இருக்கு கத்துடைய வார்த்தை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிளியரா இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் அளவு கிடையாது சொல்லிட்டு சொல்றாரு இது எல்லாத்துக்கும் தேவ கோபாக்கினை வருது அப்படின்னு சொல்ற இது எல்லாவற்றுக்கும் தேவ கோபாக்கினை வருகிறது பாருங்க விபச்சாரக்காரனாவது அசுத்தனாவது எபேசியர் ஐந்து ஐந்து முதல் எட்டு ஆறு விபச்சாரக்காரனாவது அசுத்தனாவது விக்கிரகாராதனை காரனாகிய பொருளாசை காரனாவது தேவனுடைய ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்திலே சுதந்திரம் அடைவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறீர்களே இப்படிப்பட்டவர்களின் நிமித்தம் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வருவதால் அவ்வளோதான் இதை எலாபரேட் பண்ணுறதுக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது இப்படிப்பட்டவைகளின் நிமித்தம் இப்படிப்பட்டவைகளின் நிமித்தம் தேவ கோபாக்கினை வருகிறது தேவ கோபாக்கினை வருகிறது என்று சொல்லி போட்டு அடுத்தது சொல்றாரு வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக வாழுங்கள் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினான்கு வசனத்தில் சொல்றாரு நாம் கத்தரை பின்பற்றி நடக்கின்ற பொழுது நாம் ஒளியின் பிள்ளைகளாக நடக்கிறோம் என்று சொல்றாங்க அது முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என வேதம் எப்படி சொல்லுது கத்தரை வந்து சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஒன்று கத்தரை நித்திய வெளிச்சமாக கத்தரின் வெளிச்சமும் ரட்சிப்பும் என்று சொல்லுது தானே வேதத்தில் கத்தரை வெளிச்சம் என்று பயன்பட ஒளி என்று பயன்படுத்துற நம்ம பார்க்கலாம் சங்கீதம் இருபத்தி ஏழு ஒன்று வெளிச்சமும் ரட்சிப்பும் என்று சொல்லுது ஐசாயேசாயா அறுபது பத்தொன்பது நாம் பார்க்க கத்தரை நித்திய வெளிச்சமாக கூறுகிறது அப்போ நம்ம கத்தரை நாம் பிரதிபலிக்கிற நேரத்தில் அவருடைய குணாதிசயங்களை நாம் பிரதிபலிக்கிற நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அந்த வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நாம் நடக்கிறோம் அங்கே இருளுக்கு இடம் இல்லை ஓகே அந்த வெளிச்சத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவன் பிரதிபலிக்கிறான் இந்த இடத்துல பிப்ளிக்கலாக நாம் ரெண்டு விஷயத்த பார்க்கணும் இந்த வெளிச்சம் என்றது வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் சிகரெட்டு ஒரு அடையாளமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ரெண்டு விதமான அடையாளங்களாக பயன்படுத்துகிறது ஒன்று அறிவு சார்ந்த அடுத்தது நடத்தை சார்ந்த இது ரெண்டு விதத்திலையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த வார்த்தை இந்த இடத்துல சரியா அறிவு சார்ந்த இடத்துல எப்படி பயன்படுத்தப்படுது என்று சொன்னா சத்தியம் ட்ரூ நடத்தை சார்ந்த இடத்துல ஹோலினஸ் தமிழ் எழுது அப்ப வெளிச்சம் இந்த இடத்துல வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நடக்கிறோம் என்று சொன்னா ரெண்டு விதத்துல அறிவு சார்ந்த விதத்திலையும் நடத்தை சார்ந்த விஷயத்தில் இந்த வெளிச்சம் எப்படி வழிபடுகிறது அறிவு சார்ந்த விஷயத்தில் சத்தியத்தினால 
வழிபடுது சத்தியத்துல நாம சத்தியம் இந்த இடத்துல சத்தியத்தினால் நடக்கும் நடத்தையில பரிசுத்தத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக இந்த வெளிச்சம் அப்போ ஒரு விசுவாசி வெளிச்சத்தின் நடவங்கள் என்று சொல்லக்குள்ள அறிவு சார்ந்த நிலையிலையும் நடத்தை சார்ந்த நிலையிலையும் அறிவு சார்ந்த நிலை என்று சொன்னா என்ன தெரியுமா ஒரு மனிதன் அறிவு சார்ந்த என்று சொன்னா ஒரு மனிதன் அறிந்து விசுவாசிக்கின்ற காரியம் அறிந்து தெரிந்து விசுவாசிக்கின்றதான் அறிவு சார்ந்த அப்ப அறிவு சார்ந்த இடத்துல வெளிச்சத்துல நடக்கிறா சத்தியத்தை அறிந்து சத்தியத்தை விசுவாசித்து வாழும் நடத்தை சார்ந்த விஷயத்துல என்னன்னு சொன்னா அதன் மூலமாக நம்முடைய நடத்தையில அந்த பரிசுத்தத்தின் காரியங்கள் வெளிப்படும் அதுதான் வெளிச்சம் அந்த இடத்துல வெளிச்சத்தின் நடவங்களா அறிவு சார்ந்து நடக்கணும் நடத்தையிலே நடக்கணும் அறிவு சத்தியத்துல நிலை நிற்கிறது சத்தியத்தை சார்ந்து நடத்தை பரிசு இந்த இடத்துல நாம பாக்குறோம் அதே நேரம் இப்ப இது இது லைட் எடுத்துட்டோம்னா எப்படி லைட் வெளிச்சம் டார்க்னஸ் என்று பயன்படுத்துறதுதான் அந்த இடத்துல அதுவும் இதே அர்த்தத்துல தான் பயன்படுத்தப்படுது அறிவு சார்ந்த விஷயத்துல டார்க்னஸ் என்று சொன்னா பொய் ஃபால்ஸ் பொய் அறியாமை ஃபால்ஸ் நடத்தையில நாம பார்த்தோம் என்று சொன்னா தீமை அப்ப இருளிலே நடக்க முற்காலத்தில் நீங்கள் இருளில் நடந்தீர்கள் என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் அறிவு சார்ந்த உங்களுடைய சிந்தனை எப்படி இருந்தது பொய்யை சார்ந்ததாக இருந்தது உங்க நடத்தை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது தீமையாக இருந்தது இப்பொழுது நீங்கள் ஒளியின் பிள்ளைகளாக ஒளியில் நடவுங்கள் அறிவு சத்தியத்துல சார்ந்ததாகவும் நடத்தை பரிசுத்தத்தை சார்ந்ததாக பிசாஸ் இதைத்தான் நேக்கா செய்கிறான் ரெண்டு குறந்தியர் நாலாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனத்தை பாருங்க அறிவு சார்ந்த நிலையில் அவன் எப்படி பயன்படுத்துறான் என்பது அதில் வருது ரெண்டு குறந்தியர் நான்கு நான்கு அந்த இடத்துல பவுல் அறிவு சார்ந்த நிலையில அந்த இருளை பயன்படுத்துறார் அந்த வார்த்தைய ரெண்டு குறந்தியர் நான்கு நான்கு கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமா இராதபடிக்கு பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான் அறிவு சார்ந்த நிலையில் அதை பயன்படுத்துறாரா இல்லையா அதை பயன்படுத்துறாரு எப்படி கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தினுடைய ஒளி அவர்கள் மனக்கண்களை அவங்க அந்த இங்க பாருங்க பிசாஸ் என்ன பண்றான் ரட்சிக்கப்படாத ஒவ்வொருவரையும் எங்க வச்சிருக்கிறான் பொய்யில வச்சிருக்கிறானா இல்லையா அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு சிதாவும் அவன் இங்கதான் வச்சிருக்கிறான் கிறிஸ்துவனுடைய மகிமையான சுவிசேஷத்தினுடைய ஒளி அங்க வர விடல அறிவு சார்ந்த நிலையில அதை பயன்படுத்துறாரு அதே நேரத்தில் நாம பார்த்தோம் என்றா நடத்தை சார்ந்த விஷயத்துல நாம பார்க்கிறோம் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்துல அதுக்கு பின்னான வசனத்திலையும் கூட ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனம் இரவு சென்று போயிட்டு பகல் சமீபமாயிற்று ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நடத்தி நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரத்து கொள்ளக்கூடும் அந்த இடத்துல நடத்தைய பற்றி என்ன நடக்கையில் எப்படி அது வெளிப்படுது என்றதை காட்டுறார் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நாம் விட்டுட்டு ஒளியின் கிரியைகளை நாம் செயல் அப்ப அந்த பிகரிட்டி யூஸ் ஒளியில் நடந்து கொள்ளுங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் அறிவு சார்ந்த நடத்தை சார்ந்த இன்டலெக்சுவலி சத்தியத்துல சார்ந்த ரட்சிக்கப்படாத ஒரு மனுஷன் இங்க இருக்கிறான் ஃபால்ஸ் வீட்ல தான் இருக்கிறான் அந்த ஒளி அவனுக்கு இல்லை பிசாசாவுடைய இருதய மனக்கண்களை கூடாக்கி வச்சிருக்கிறான் அவனுக்கு சத்தியம் தெரியாது 
சத்தியம் தெரியாதனால அவனுடைய வாழ்க்கையில தீமையில் அவன் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்கு சத்தியம் தெரியும் சத்தியம் சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அவனுடைய நடக்கை பரிசுத்தத்தின் காரியம் பேசுகிறான் இதைத்தான் பவுல் சொல்றார் வெளிச்சத் நீங்க வெளிச்சத்துல நடவுங்கள் பாருங்க அந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு சொல்லிட்டு அந்த முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கத்தருக்குள் வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் எப்படி நடக்கணும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாய் உங்க அறிவு சத்தியத்தை சார்ந்ததாகவும் உங்கள் நடத்தை பரிசுத்தத்தை சார்ந்ததாகவும் அதுதான் உங்க அறிவு பவுல் சொல்ற பவுல் மூலமாக ஆவியானவர் நமக்கு சபைக்கு இன்றைக்கு சொல்ற ரைட் அந்த வித்தியாசம் நம்ம பார்க்கிறோம் முற்காலத்தில் என்ற வசனத்தை பயன்படுத்துறாரா அந்த வசனத்தை நீங்க பாருங்க முற்காலத்தில் முற்காலத்தில் என்றா இறந்த காலம் இறந்த கால சொல்ல பயன்படுத்துறதுனால ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு இறந்த காலம் என்ன முடிந்து போயிற்று அப்ப ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனை நீங்க அதையும் கவனமா பார்த்துக்கோங்க இப்ப இது இது பேக்ரவுண்ட்ல வச்சு பாருங்க நடந்தீர்கள் முற்காலத்தில் நீங்க அந்தகாரத்தின் முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள் அந்தகாரமாய் இருந்தீர்கள் பிறந்த காலம் ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாரு ஒன்று முடிஞ்சு போன காரியம் இன்னொன்று அந்த இடத்துல அவர் ஓமை அணியை பாவிக்கல அந்தகாரத்தை போல இருந்தீர்கள் என்று சொல்லல ஓமை அணி இருக்கு தானே ஓமை அணி ஒன்றோட ஒன்று ஒப்பிட்டு சொல்றது ஆங்கிலத்தில் ப்ரப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஃப் டார்க்னஸ் இன் டார்க்னஸ் என்று சில இடத்துல அப்படி பயன்படுத்துறாங்க ஆனால் இங்கே அவர் அப்படி பயன்படுத்தல நேர சொல்றார் அந்த காரமாய் இருந்தீர்கள் நீங்க இருளாக இருந்தீர்கள் விசாசுக்குரியவனா இருக்கிறவன் இருளாக இருக்கிறான் அதில் பங்காளியாக நீ இருந்த ஆனால் இப்ப நீ இல்லை இப்ப எப்படி இருக்கிற வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளா வெளிச்சமாய் இருக்கிறீர்கள் பாருங்க அந்த இடத்துல அவர் என்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு இப்பொழுது முற்காலத்தில் நீங்கள் அந்தகாரமா இருந்தீர்கள் இப்பொழுதோ கத்தருக்குள் வெளிச்சத்தை போல் இருக்கிறீர்களா வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் நிகழ்கால வசனத்தை பயன்படுத்துறாரு அப்ப நடந்துட்டு இருக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் ஏன் எப்படி கத்தர் தான் வெளிச்சம் என்று சொல்லுது வேதம் அவருடைய சாயலை நான் பிரதிபலிக்கின்ற பொழுது சத்தியத்திலே நான் நிலைத்திருந்து பரிசுத்தத்திலே நான் வாழ்கின்ற பொழுது அதான் அந்த இடத்துல வெளிச்சமா இருக்கு அப்ப அழைப்பு அதுதான் இப்ப ரெண்டு கடையில பிளக்சுவேஷன் இருக்க கூடுமா இருக்கலாமா வசனத்தின் அடிப்படையில பார்த்தா இருக்கலாமா கொஞ்ச நாளைக்கு நான் அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு யூத் மீட்டிங் வந்தோடனே பத்து நாளைக்கு நான் ஓடிட்டு இருக்கிறேன் திரும்பவும் நான் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு கான்பரன்ஸ் வந்தோடனே நாலு நாளைக்கு நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்புறம் நான் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கிறேன் அப்புறம் பாசு என்ன இழுத்து பிடிச்சி வச்சு ஏதாவது ஒரு பொண்ணோடனே கொஞ்சம் நாளைக்கு ஓடுறேன் இப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருந்தா எங்க நாம நின்றுட்டு இருக்க மாட்டோம் நாம யோசிக்கணும் ஏன்னா இவர் இந்த இடத்துல சொல்றது வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் கத்தருடைய சாயல் இருக்க இருக்குன்னு சொன்னா நாம அதுக்கு விரோதமா நாம போக முடியாது சாப்பாடு வந்துட்டு அதனால நாம் இதுக்கு மேலே சாப்பாடு முடிச்சுட்டு நாம் அடுத்த விஷயத்தில் போகலாம் ஐ டோன்ட் திங்க் எல்லாமே என்னால் கவர் பண்ண முடியுமன்னு சொல்லி அதனால் பரவாயில்ல பேசின வரைக்கும் நாம் சிந்தித்து நிதானித்து பேசினா கத்தர் ஏன்னா நடத்துறது கத்தர் நம்ம விதைக்கிறது மட்டும்தான் நாம் இப்போ சாப்பிட்டு நாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு குரூப் செஷன் மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே நம்ம பார்ப்போம் நாம் எப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க ரீகேப் ரீகேப் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ரீகேப்சர் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னோம் கத்தோடைய வார்த்தை என்ன சொல்ல நம்முடைய விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கை வந்து அணுதின வாழ்க்கையின் நடை அதில் நாம் அன்புள்ள பிள்ளைகளைப் போல இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிபலித்து வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த பிரதிபலிப்புன்றது அவருடைய அன்பை பிரதிபலிப்பது அந்த அன்பு என்பது அகாப்பு அன்பு ஆனால் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அறிய 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 அவருடைய அவருக்கு நமக்கும் இருக்கிற முடியாத தன்மை அதாவது அவரை போல வாழ்வது முடியாத தன்மையை நாம் பார்க்கிறோம் அது சுயத்தை சார்ந்த காரியம் ஆவியான கடவுள் அதை நமக்கு செய்கிறார் என்று வேதம் சொல்லியிருக்கு வசனத்தை நாம் பார்க்குறோம் அவர் வைராக்கிய வாஞ்சவர் உள்ளவராக அப்போ விட்டு கொடுக்க போகிறதில்ல அவர் ஒரு நாளும் விட்டு கொடுக்க போகிறதில்ல 
அவர் வைராக்கியவான் ஜீவுள்ள அவர் விட்டுக் கொடுப்பாரா நம்ம அழிஞ்சு போறதுக்கு அப்ப அப்படிப்பட்ட ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருந்து சாயல கொப்பானவர்களாக மாற்றார் என்று சொன்னா ரட்சிப்பின் திட்டமே நம்மளை பாவத்தில் இருந்து விடுதலை ஆக்குறது சாயல கொப்பானதாக்குறது என்று சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக அதுல வந்து நாம பாக்கிறோம் வேசித்தனம் அசுத்தம் பொருளாசை வம்பு மற்ற தூஷணங்கள் மற்ற பரியாசங்கள் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லிட்டு சத்தியத்துல வெளிச்சமாய் நடக்கணும் என்று சொல்றோம் அந்த இடத்துல வெளிச்சம் என்றா என்னன்றதை நாம பார்த்துட்டோம் வெளிச்சம் என்று சொல்லும் போது இந்த இடத்துல அறிவு சார்ந்த நடத்தை சார்ந்த விஷயத்துல சொல்லப்படுகிறது நீங்க ரட்சிக்கப்பட முதல் நீங்க பால் சூட்ல இருந்தீங்க பொய்யில இருந்தீங்க அறிவு சார்ந்த விஷயத்துல அதனால உங்க நடத்தை தீமையா இருந்தது ஆனா இப்ப கத்துடைய சாயல கொண்டு இருக்கிறதுனால ரட்சிக்கப்பட்டதுனால அறிவு சார்ந்த விதத்துல சத்தியத்தை சார்ந்தும் நடத்தையில பரிசுத்தத்தை சார்ந்து இருக்கிறீங்க அதுதான் நடத்தையினுடைய வழி என்றது இதுவரைக்கும் நம்ம நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டு நாம என்ன செய்யணுமோ நாம அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்க்கணும்